कैम्ब्रिज के ड्यूक प्रिंस विलियम और डचेस कैट मिडल्टन इन दिनों भारत की यात्रा पर हैं। आज शाही जोड़े ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंच किया इससे पहले कल दिल्ली पहुंचे शाही दंपति ने इंडिया गेट में अमर ज्योति पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और शाम को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का जन्मदिन मनाया ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज प्रिंस विलियम और कैट मिडिल्टन भारत की यात्रा पर निकला ये शाही जोड़ा सोमवार को अपने दौरे के तीसरे दिन दिल्ली आया इस दौरान वो सबसे पहले गांधी स्मृति पहुंचे। शाही दंपति ने इंडिया गेट पर भी अमर ज्योति के सामने नमन कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि के दर्शन भी किए शाम को कैट और प्रिंस ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का जन्मदिन मनाया रानी एलिजाबेथ इस वर्ष 18 अप्रैल को 90 साल की हो रही हैं, जिसको लेकर दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग के निवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां शहर के नामी गिरामी लोगों की उपस्थिति में शाही दंपति ने रानी के लिए केक काटा और रानी एलिजाबेथ द्वितीय का संदेश पढ़कर सबको सुनाया I have fond memories of our previous visits to India. This event today is a wonderful opportunity to celebrate the enduring friendship between our two countries, our shared culture and the business opportunities we can create together. It is with great pleasure that I entrust another generation of my family to strengthen and renew our bonds. Signed, Elizabeth R. Thank you for joining with us to wish the Queen a very happy birthday. बहुत धन्यवाद वही कैच ने भी मेहमानों से मुलाकात कर अपनी भारत यात्रा के अनुभव को साझा किया रानी एलिजाबेथ के लिए आयोजित कार्यक्रम में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर भी उपस्थित थे इस मौके पर ब्रिटिश उच्चायुक्त सर डोमिनिक एस्क्विथ ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के रिश्तों को और मजबूत करना उनका मुख्य उद्देश्य है आपको बता दें कि इससे पहले कैच और प्रिंस मुंबई पहुंचे थे जहां उन्होंने ताज होटल में हुए 26 ग्यारह के हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी इसके अलावा बॉलीवुड कलाकारों के साथ साथ कई मशहूर हस्तियों ने उनका जोरदार स्वागत किया था छह दिनों के भारत दौरे पर निकला शाही दंपति आज भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेगा और आज दोनों भूटान के लिए रवाना होंगे जबकि 13 अप्रैल को वो दुनिया के सातवें अजूबे ताज का दीदार भी करेंगे